హలో దేర్ మనము ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ పైన క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము ఈ వీడియోలో ఒక వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కారణంగా ఫేస్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అయితే మీరు ఈ వీడియోలో చూసినారు అని అంటే మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న ఈ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్పెరికల్ ఫామ్లో ఉంది అన్న అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ ఇంకొక అజంప్షన్ ఏంటి అంటే ద సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్వైజెడ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం ఇట్లా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అని అంటే మనము ఒక ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకు కొన్ని సిమెట్రికల్ కన్సిడరేషన్స్ చేస్తే సొల్యూషన్ అన్నది ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పని చెప్పుకున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ మనం సిమెట్రీని చూడాలి అని అంటే ఒక స్పియర్ని కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని ఎక్స్వైజెడ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్కి సెంటర్లో పెట్టుకుంటే అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది ఆ కారణం చేత అది తీసుకున్నాం సో మనం ఎటువంటి వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ అంటే క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉన్న వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు క్యూబ్ షేప్లో ఉన్న వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు దేనికైనా కూడా ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ మటుకు స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో ఐ మీన్ ఒక స్పియర్ ఫామ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన ఛార్జ్ గురించి అయితే మీరు ఇక్కడ చూసినారు అని అంటే ఈ స్పియర్ లోపల మొత్తంగా కూడా ఓకే దీని ఈ స్పియర్ వాల్యూమ్ మొత్తంలో కూడా యూనిఫామ్గా ఛార్జ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది సో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్న ఛార్జ్ వాల్యూమ్ మొత్తంలో ఉంది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఎంతైతే ఛార్జ్ ఉందో దాన్ని మనము వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అని చెప్పని అనుకుంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి మనకు ఎంత వాల్యూమ్లో ఎంత ఛార్జ్ ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకోవడం ఈజీ అయిపోతుంది ఎందుకంటే లెట్ సే ఛార్జ్ ఇన్ సమ్ వాల్యూమ్ డీవీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇన్ టు దిస్ వాల్యూమ్ డీవీ ఓకే దిస్ వాల్యూమ్ డీవీ చేసేస్తే మనకి చిన్న ఛార్జ్ డీక్యూ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్న ఛార్జ్ ఓకే వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఈ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఇంటెన్సిటీ కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో సూపర్ పొజిషన్ థియరం ప్రకారం మనం ఏం చేయొచ్చు మనకు ఈ వాల్యూమ్ మొత్తంలో జస్ట్ ఒక చిన్న వాల్యూమ్ ఓకే ఒక జీరో జీరో డైమెన్షన్స్ ఉన్న వాల్యూమ్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎంతైతే ఛార్జ్ ఉందో ఆ ఛార్జ్ ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఎంత ఇంటెన్సిటీతో యాక్ట్ చేస్తుంది అన్న విషయం మనకు తెలిస్తే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రకారం ఇంటిగ్రేషన్ కట్టుకుంటే మనకు ఈ స్పియర్ స్పెరికల్ వాల్యూమ్ లోపల ఉన్న మొత్తం ఛార్జ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఇంటెన్సిటీ కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి లాస్ట్ డిస్కషన్స్లో చూసినాం సో ఇప్పుడు ఈ చిన్న వాల్యూమ్ ఏమనుకుందాం అంటే డీవీ అని అనుకుందాం సో ఇది డీవీ అనుకుంటే దిస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీగ్రల్ రోవీ డీవీ రోవి అన్నది స్పెరికల్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఒక కాన్స్టెంట్ అయితే రోవి ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ డీవీ అవుతుంది అండ్ దిస్ డీవీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ స్పియర్ రైట్ సో రోవి ఇంటూ ఫోర్ పై ఆర్ డాష్ ఆర్ డాష్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఓకే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఫార్ములా ఇదే కదా ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్ అన్నది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఫార్ములా సో దాన్ని ఇక్కడ రాసేస్తే మనకు టోటల్ ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నాకు ఛార్జ్కి సంబంధించిన మొత్తం వాల్యూ నాకు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇంటెన్సిటీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై ఫోర్ పై ఎఫ్సిలో నాట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇన్ ద ఏఆర్ హెడ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం సో మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ డి క్యూ కన్సిడర్ చేసినాం అనుకోండి ఇది డిఈ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఈ ఏఆర్ హెడ్ డైరెక్షన్ మీరు చూసినారు అని అంటే దీన్ని మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ క్లాస్లోనో సెకండ్ క్లాస్లోనో చెప్పుకున్న ఇంటర్ కన్వర్షన్ బిట్వీన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్లో నుంచి దీన్ని మనం తెచ్చేసుకోవచ్చు దిస్ ఏఆర్ హ్యాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఆల్ఫా ఇన్ ది ఏజ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా ఇన్ ద ఏరో డైరెక్షన్ అని చెప్పి మనకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని పక్కకు పెట్టేసేయండి దీన్ని ఇప్పుడు పక్కకు పెట్టేసి ఇప్పుడు ఏం చేయండి అని అంటే ఇది మీరు చూసినారు అని అంటే దీన్ని మనము స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో తీసుకుంటే దీని సొల్యూషన్ అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది దీని ఒకవేళ మనము మిక్సింగ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ ఓకే అన్ని కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ అనాలిసిస్లో ఇంక్లూడ్ చేయగలిగితే మనకు దీని సొల్యూషన్ అన్నది ఈజీ
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే జెడ్ యాక్సిస్ పైన ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం అట్లాగే నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ పైన ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం మనం చూసినాం మోన్ అంటే ఈ పీ అన్న పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ చూపించే ఎఫెక్ట్ ఈ పాయింట్ చూపించే ఎఫెక్ట్ ఒకదాన్ని ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసుకోవట్లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ వై యాక్సిస్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ మనం తీసుకోకుండా ఓన్లీ జెడ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే మన ఇంటెన్సిటీ అన్నది యాక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పని చెప్పుకుంటాం ఓకే సో జెడ్ యాక్సిస్లో పనిచేస్తుంది ఇది అని చెప్పుకుంటే దాని అర్థం ఏంటి దిస్ మన యాక్చువల్గా దిస్ ఈ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఈ జెడ్ మాత్రమే సో ఈ జెడ్ అంటున్నాం కాబట్టి మనం ఇంతకు ముందు డిస్కషన్లో చూసిన కంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫెక్టర్స్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా కంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫెక్టర్స్ ఏం చెప్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ద ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి చెప్తాం రైట్ సో ఇప్పుడు దీనికి మనము ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్ కట్టినాము అని అంటే మనకి ఏమొస్తుంది అని అంటే దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ బి ఈక్వల్ టు ఈ ఈ ఇన్ ద ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ ఓకే ఈ డాట్ ఏ జెడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు ఇది యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి అట్లాగే ఉండిపోతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈ ఇంటూ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఓకే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ ఏ జెడ్ ఏ ముందు చూద్దాం సి దిస్ ఈజ్ ఈ అండ్ ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ ఏంటి దిస్ ఈజ్ ఈ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ జెడ్ అండ్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకు ఆల్ఫా అన్న యాంగిల్ ఉంది సో దిస్ ఈస్ కాస్ ఆల్ఫా ఈ కాస్ ఆల్ఫా వస్తుంది ఓకే సో కాస్ ఆల్ఫా వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు మనకు ఇంతకు ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాని ప్రకారం ఈ ఏం వచ్చింది దిస్ ఈ జెడ్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం కదా ఒక ఈ వచ్చింది మనకు దాట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటిగ్రల్ రో వి డివి కాస్ ఆల్ఫా డివైడెడ్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్ స్క్వేర్ అని చెప్పి మనకు వచ్చి వస్తుంది సో మీరు చూస్తున్నారంటే దిస్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ సో ఆ రెండింటిని బయటకు తీస్తే రో వి బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ డివి కాస్ ఆల్ఫా డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ మూడింటిని కనిపెట్టేసి ఇంటిగ్రేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని ఒకదాని వెనకాల ఒకటి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం సో మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం మిక్స్డ్ కోఆర్డినేట్స్లో సొల్యూషన్ చేస్తే దీని సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈజెడ్ డైరెక్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఏజెడ్ డైరెక్షన్లో డాట్ ప్రోడక్ట్ తీసేసుకున్నాం సో మనకి ఇక్కడ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్స్ హెల్ప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో అనాలిసిస్ చేయాలి మనం స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు దిస్ స్మాల్ వాల్యూమ్ డివి అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం చిన్న కదలిక ఇన్ ద డిఆర్ డైరెక్షన్ దట్ ఈజ్ ఆర్ డాష్ ఓకే ఆర్ డాష్ డిఆర్ డాష్ అండ్ చిన్న కదలిక ఇన్ ద థీటా డైరెక్షన్ అంటే ఆర్ సారీ ఇక్కడ ఆర్ డాష్ రాదు ఓన్లీ డిఆర్ వస్తుంది చిన్న కదలిక ఇన్ ద ఆర్ డాష్ డైరెక్షన్ కాబట్టి అండ్ ఇన్ ద థీటా డైరెక్షన్ ఆర్ డాష్ ఇన్ టు డి థీటా ఫైవ్ డైరెక్షన్లో ఆర్ డాష్ సైన్ థీటా డాష్ డి ఫైవ్ డాష్ డివి వాల్యూ మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది సో ఈ వాల్యూ ఏమొస్తుంది ఆర్ డాష్ ఉంది ఆర్ డాష్ ఉంది సో కాబట్టి ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ అవుతుంది సైన్ థీటా డాష్ ఉంది కాబట్టి సైన్ థీటా డాష్ రాసుకుంటాం అండ్ డిఆర్ డాష్ డి థీటా డాష్ అండ్ డి ఫైవ్ డాష్ రాసేస్తే మనకు డివికి సంబంధించిన వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే కాస్ ఆల్ఫాకి సంబంధించిన వాల్యూ కనిపెట్టాలి సో కాస్ ఆల్ఫాకి సంబంధించిన వాల్యూ కనిపెట్టాలి అని అంటే మనం ఇక్కడ కొసైన్ రూల్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం సో కొసైన్ రూల్ ఏం చెప్తుంది వెక్టర్ అడిషన్లో కానీ వెక్టర్ సబ్ట్రాక్షన్లో కానీ కొసైన్ రూల్ హెల్ప్ తీసుకుంటే మనకి ఆల్ఫాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది సో ఆల్ఫా అన్న యాంగిల్ జెడ్కి ఆర్కి కరస్పాండింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ డాష్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఆర్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఓకే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఆర్ జెడ్ కాస్ ఆల్ఫా వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫాని బయటికి తీసుకొస్తే మనకు ఆల్ఫా ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఆల్ఫా ఓకే కాస్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ ఓకే మైనస్ దాని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఆర్ జెడ్ వస్తుంది సో ఇది ఏమైతుంది జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్
మనకు కావాల్సింది ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఆర్ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో మనకు ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఆర్ డాష్ జెడ్ కాస్ సీటా డాష్ లాగి మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ ట్రిగనోమెట్రీ ఈ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియో ఉంది కదా ఈ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోని మీరు ఇక్కడ చూస్తానంటే ఇక్కడ కాస్ సీటా డాష్ ఉంది ఇక్కడ సైన్ సీటా డాష్ ఉంది సో ఒకవేళ ఈ సైన్ సీటా డాష్ని మనం ఈ వాల్యూ నుంచి తెచ్చుకోగలిగితే మనం అన్నిటినీ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఓకే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ జెడ్ ఆర్ డాష్ రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ఆ రీజన్ కోసం మనం ఏం చేద్దామంటే మన యాక్చువల్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ సైన్ థీటా డాష్ సో సైన్ థీటా డాష్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కాస్ థీటా డాష్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో మనం ఇక్కడ కాస్ థీటా డాష్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తే మనకు వాల్యూ ఎట్లా కనిపిస్తుంది కాస్ థీటా డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే కాస్ థీటా డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రెండు అవతలకి పోతాయి అవతలకి పోతే అండ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనకు అది సైన్స్ అన్ని రివర్స్ అయిపోతాయి జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఈ టూ జెడ్ ఆర్ డాష్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని నుంచి మనము కాస్ట్ని తీసుకురావాలి కాస్ట్ని తీసుకురావాలి అని అంటే మనకు రెండు మెథడ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే క్రాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాడ్జస్ట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి నాకు సైన్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూ స్క్వేర్ మైనస్ అడ్జస్ట్ సైన్ స్క్వేర్ చేస్తే నాకు ఆపోజిట్ సైడ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆపోజిట్ సైడ్ని పైన పెట్టి ఈ హైపోటెన్యూస్ని కింద రాసుకొని నేను సైడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అదొక మెథడ్ కానీ అది చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుంది చాలా ఇబ్బంది పెట్టే మెథడ్ అది సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా దీన్ని డి థీటా అన్న రెఫరెన్స్ తీసుకొని దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కాస్ ఏమైపోతుంది సైన్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది సో differentiating this equation with respect to theta dash keeping r z dash and r dash as constant enduku constants ante manam ikkada partial differentiation chestunnattu kaani partial differentiation anjepi cheppatledu manam d theta ane vaadutunnam so ante kada manam d by d theta ani vaadatledu direct d theta ani vaadutunnam kabatti renditni constants ka assume chesukochu so kabatti rendu manaku zero ayipothayi zero ayipothe and ikkada manaku minus ఆర్ డిఆర్ డివైడెడ్ బై సంథింగ్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ మైనస్ గోస్ క్యాన్సిల్ అండ్ మనకు ఈ వాల్యూ అనేది మిగిలిటం జరుగుతుంది సో మనకి వాల్యూ మిగిలిపోయింది కదా ఈ వాల్యూ మిగిలిపోయిన తర్వాత వీటన్నిటిని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా రో వి బై ఫోర్ బై ఎఫ్సిలో నాట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ డివి వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అండ్ డివి వాల్యూ మీద చూసినట్టే సైన్ థీటా డాష్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి కాస్ ఆల్ఫా ఉంది కదా కాస్ ఆల్ఫా వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి దాని తర్వాత ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఉంది కదా ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ సి ఇక్కడ కాస్ థీటా డాష్ ఉంది కదా ఈ కాస్ థీటా డాష్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కాస్ థీటా డాష్ని కూడా పైన పంపించేసేయాలి పంపించేసి ఈ సొల్యూషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము అని అంటే ఓకే పంపించేసి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఫైనల్గా ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది అండ్ దాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఓకే ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు దిస్ పెరికల్ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ అని చెప్పని మనం అంటాం ఓకే సో ఈ మాదిరిగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఎండ్లో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ది ఆన్సర్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై ఫోర్ బై ఎప్సిలో నాట్ ఆర్స్ పర్ ఇన్ ది ఎయిర్ డైరెక్షన్ మీరు చూసినారు అని అంటే ఇది మనకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అని అంటే ఈ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించిన ఛార్జ్ మొత్తం కూడా దీని సెంటర్లో కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉండి ఇక్కడ నుంచి దీని ఎఫెక్ట్ని దీనిపైన చూపిస్తుందా అన్నట్టు కనిపిస్తుంది రైట్ అంటే మనం దీన్ని పాయింట్ ఛార్జీకి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ డెరివేషన్ ఎట్లయితే చేస్తామో ఇది ఇంచుమించు అట్లాగనే కనిపిస్తుంది సో దీనికి సంబంధించిన సో ఈ దీని నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన కంక్లూషన్ ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ మనకు గాసెస్ లా అని చెప్పి వస్తుంది ఓకే గాసెస్ లా అని వస్తుంది సో ఆ గాసెస్ లా అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ప్రూఫ్ మనకు గాసెస్ లో మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ ఈ స్పెరికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించిన మొత్తం ఛార్జ్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంది అని మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని ఈ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక హైపోథెటికల్ గాషన్ సర్ఫేస్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకొని మన సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినా కూడా